这一仗，哀兵必胜；这一仗，众志成城；这一仗，知耻后勇；这一仗，绝处逢生。一九三七年十月十六号，在淞沪会战后期，第五战区成立，长官部设在徐州，这里是金浦路和陇海路的交汇点，苏皖鲁豫四省交界，古来必争之地，将来必有一战。当前能调集的资源全是杂牌军，所以老蒋索性就启用了杂牌界的大哥大李宗仁做战区司令。老蒋想。杂牌滚杂牌，两眼泪汪汪，都是常年被我冷落的。他们共同语言肯定比较多，容易聊得来嘛。事实证明，老蒋的这次用人用对了，请大家把激动的泪水洒在公屏上。南一号选定之后，这出台儿庄传奇的大幕也正式拉开。日本华中派遣军攻陷南京之后，面临和三年后的德军占领斯摩棱斯克之后一样的选择。要么直接往前冲向武汉或者莫斯科，要么先消除侧翼的威胁，吃掉徐州或者基辅。最终，日军和德军一样，也选择了先打徐州。大本营定的方式也是南北对进。十二月，击鼓连击的第十师团从黄河北岸出发，向南进军济南；敌州立兵的十三师团从浦口和芜湖出发，向北进攻滁州和明光。北边，李宗仁交给韩复榘负责；南边，李宗仁从海州调来子弟兵刘师义的桂军三十一军。但这一南一北，表现是南辕北辙。先说南边得满分，三十一军立下奇功，把日军迎头顶住。三个原因：天时地利人和。先说天时，三十一军没参加上海和南京的战斗，兵强马壮，实力完整。地利，欧阳修醉翁亭剧第一句：“还滁皆山也。”这一带可不是上海郊区的泥坑了，全是丘陵，绝对的易守难攻。最后是人和，贵军本来作战就极其勇猛，现在又刚听说南京被日寇屠城，全军怒发冲冠，发誓血战到底，为死难同胞报仇。敌军损失惨重，寸步难行。抗战初期的鬼子是有点输不起的，一个月内就有七个指挥官自杀。再说北边，零分。韩复榘为了保存实力，从十二月底开始末路狂奔，把黄河天险自动弃守，从济南跑到泰安，又从泰安跑到济宁，又从济宁跑到巨野。李宗仁反复呵斥韩复榘：“我行我素，济宁再往南就是徐州了。”金浦县北段门后大开。一月十一号，老蒋在开封组织开会，当场质问韩复榘为何逃跑。没想到韩复榘有备而来，反将一军。他说：“山东丢失是我的责任，那南京丢失又是谁的责任呢？”老蒋怒斥：“我说的是山东，不是南京。”韩复榘当场就被拿下，两周后被枪毙，一共打了七枪，头两枪，身体五枪。不过连这种小事、微操大事，老蒋也没有放过。他提了个意见，说：“韩复榘是二级上将，你们不该打头的。”应该说，毙掉韩复榘就是老蒋给李宗仁最大的支持。谁再敢出工不出力，就这个下场。从此刻开始，所有人才真正意识到老蒋这个统帅可不是假的。一月十七号，老蒋奋发图强，辞去所有职务，只保留军事委员会委员长，相当于严正声明：当前我也没别的事了，就是和日本人干干干，全国一切事务都以干仗为核心。应该说，在这民族存亡之际，立刻集中权力，树立权威，确实是非常重要的。回到淮河以南，一月十四号，日军进逼明光，刘师义设下空城计，三十一军全部潜伏在明光城周围，就等夜里杀个回马枪。鬼子小心的进城，然后天黑请闭眼，鬼子请睡觉，我军请入城。天亮了，昨天是个杀人夜，城里的日军死光了。明光城收复，田军六气急败坏，从南京调来了重炮一百多门，坦克五十多辆和大批飞机，疯狂反扑，但又扑了个空，因为他的对手不是蒋介石，是李宗仁了呀。一月十八号，李宗仁让刘师义避其锋芒，向西撤出明光，把金浦路正面让开。日军进入明光后，刚准备沿金浦路前进，突然发现池河西边三十一军在他们的侧背严阵以待。这不解决掉走不了啊，只能停下再战。双方在池河沿岸血战七天。一月三十号，三十一军放弃池河镇，撤往淮河以北。日军在付出了一千五百多人伤亡的代价后，终于继续上路了。二月一号，日军占领凤阳；二月二号，占领蚌埠。等待他们的将是一个全新的对手——于学忠的东北军五十一军，拍马赶到。二月三号，两千多日军在临淮关和蚌埠之间强渡淮河，五十一军迎头痛击，三四百个日军被当场打死在河里。接下来，淮河大血战开启。于学忠鼓励将士们：“我们可以死光，但也要让鬼子们付出代价。”日军天天渡河，日日失败，淮河已被双方的鲜血染红。终于在十号上午十点，日军占领了北岸的小蚌埠，五十一军立刻发起反冲锋，展开全军肉搏。张如斌团长身先士卒，带领全团高唱《义勇军进行曲》，冲入敌阵。张如斌左腿负重伤，仍坚持拼杀，死战不退。最终，全团仅他一人生还。当时，这些为国捐躯的英雄们还不知道，这首歌最终将成为我们中国的国歌。
。就在五十一军快要拼光的时候，又有援军到了，他们是张自忠的西北军五十九军。李宗仁上任第五战区司令的那一天，就向老蒋提出，被关在小黑屋里的张自忠可否重新启用？老蒋很慈祥地点了点头。李宗仁喜获高级卡牌一张。太阳庄战役期间，张自忠这张牌一共打了三次，这是第一次。五十九军本来战斗力就很强，加上全军上下都一心想为长官洗刷汉奸的耻辱之名，士气非常旺盛。张自忠认为，与其加强防守，不如主动反击。他对手下说：“谁也不能后退，跟着我，拼命保国。”一到阵地就开始向日军猛扑，日军吓了一跳，不是都已经打残了，怎么还能反扑？定睛一看，怎么又是一支新部队？搞车轮战啊你们！日军顶不住张自忠这么不要命的冲锋，到十八号被活生生赶回淮河南岸。二十号，五十九军收复小棒部，中日双方隔着淮河形成对峙。这是开战后日军第一次止步。至此，徐州会战从南北夹击变成了单独应对北边一路。李宗仁的第五战区地处山东，真是像极了此处的水泊梁山。及时与李宗仁，只要看到有落单的好汉，立刻就把他拉上山。第一位刚才说过了，是豹子头张自忠；第二位是川军的拼命三郎王明章。他是怎么入伙的呢？还得从去年的太原会战说起。川军邓锡侯的二十二集团军穿着草鞋短裤，从川陕大道徒步上千公里出川，参加了山西的战斗。四万川军英勇奋战，打的只剩两万人了。当时全国的组织是非常松散和混乱。太原失守后，这支川军的后勤就没人管了，饥寒交迫，也没弹药。他们情急之下就抢了一个军火库，结果好死不死，这个军火库的主人正是华夏科王阎锡山。阎锡山向老蒋打小报告说，这帮川军就是土匪，让他们滚出山西。老蒋派白崇禧问一战区的陈潜，他说二战区都不要，我们凭什么要？老蒋说，真是成事不足，败事有余，那就让他们回四川。白崇禧说：“老板且慢，问问五战区。”结果李宗仁说：“啥？我没听错啊！有人，有人，为什么不要？现在缺的不就是人吗？”李宗仁在徐州接见了他们，废话不多说，先送新枪五百支当见面礼，然后打开五战区的武器库，直接发迫击炮和手榴弹。李宗仁激励大家：“在山西，川军打得很勇敢，你们是好样的，你们要继续和日寇奋勇战斗，为川军写下新的荣耀。”大家出川以来，第一次感受到人情的温暖。全军士气高昂，决心誓死报国。来看一下日军的情况。当南线的华中派遣军受阻之后，司令兽医反而挺高兴。哟西，他们来不了最好，那就让我们华北方面军独享攻占徐州的荣光吧！继续的进击。他兵分两路，右路是击鼓连击的第十师团，冲向藤县；左路是板垣真四郎的第五师团，直指临沂。这一五一十可都是当前日军的王牌部队。二二六阵边的少壮激进派都在里面。第五师团外部绰号钢军，第十师团内部代号铁兵团。哟，钢铁组合啊，碰到怂的对手还真能被你俩吓死。两边约好，先在徐州前方的台小庄会师，合兵攻取徐州。李宗仁派去防守藤县的正是孙震的川军，他们和日军的装备真是一个天一个地。孙震三月十号开始布置，他把防守藤县县城的任务交给了比较能打的王明章幺二二师。三月十四号，击鼓师团的赖古启支队，用步兵、骑兵七千多人、二十辆坦克、二十门火炮的强大火力，开始进攻藤县。首先迎战的是外围的幺二五师和幺二七师，川军的火力奇弱，轻重机枪都是四川造的，故障率非常高，步枪更是参差不齐，有汉阳造，有成都造，还夹杂了一些晚清造，打不远也打不准，川军索性不打步枪，潜伏起来，只用迫击炮轰击敌人。等日军走近了，突然钻出来扔手榴弹，打重机枪，如果还能逼近，那就大刀伺候了。日军对这么强硬的防守毫无准备，目瞪口呆。激战一天后，双方损失都很惨重，但外围的主阵地基本守住了。李宗仁的命令也到了，坚守藤县三天。于是，更多部队被顶到了一线。但是，三月十五号，赖古启绕过了外围的两道阵地，突袭我军腰部北沙河，到傍晚直插藤县县城。而此时县城里，王明章身边只有幺二二、幺二四、幺二七师部、二六四旅部几个警卫连、通信连和卫生队，其余部队都在城外激战。王明章叫回了最近的七二七团的一个营，其他都远水解不了近渴，加上警察和保安，一共三千人，就这些了。他们将一起迎接暴风雨的到来。半夜，孙震从凌晨给他们送来了弹药，都是战前李宗仁给的大礼包里面的，最多的是手榴弹，据说每个人屁股底下都放了一箱，一箱是五十枚。鬼子们啊，明天够你们吃一壶的了。十六号凌晨，攻城开始，日军一顿凶猛炮击，终于在东关打出了缺口。炮兵轰完，步兵冲，结果刚到城墙下就吃了几百颗手榴弹，被炸成死灰。第二批又来，又是几百颗，又成了死灰。日军很纳闷啊，这个藤县莫非是中国的手榴弹批发集散中心啊？
到下午，日军改善了死法，每次三小队互相隔一百米一起冲。针对扔手榴弹这个技能的冷却间隙，日军细分出了炮灰一组、炮灰二组和挺进组。一组死的过程，二组冲；二组死的过程，挺进组完成最后的冲刺。这样，终于有几十个日军冲了进来。但川军发起夜袭，最终还是将城内的日军全部歼灭。十六号的战斗熄灭了，王明章的队伍已经死伤过半，但他鼓励大家再坚持一下，援军就快到了。他们说的援军是汤恩伯的二十兵团。十四号，李宗仁就向老蒋请求调豫东的汤恩伯二十军团八十五军一个师来增援藤县，结果汤很不干脆，和李宗仁说我们军团应该整体行动，不该零碎使用。又和老蒋说肯明定本军归辖系统，以明职责。总之没有第一时间前往，后来再动已经错过了最佳时机。事实证明，杂牌能调得动的，还真的只有杂牌，这是身份决定的，和才能和意志都无关联。击鼓连接狂躁了。从霍志的番号上知道，守城的是名不见经传的什么川军，怎么这个川军就那么硬啊？堂堂帝国王牌师团打不下一个小破县城。十七号，他又调来一个重炮旅团，开始猛轰，接着就是步兵和大量坦克从缺口强行冲入。王明章带领大家奋勇坚守。下午五点，最后的时刻到了。王明章向孙正发电报：我援军尚未到，敌大部队冲入城，缉毒所留部队与敌做最后血战。之后，王明章砸毁了电台，带领身边的警卫和参谋去到了枪弹最密集的十字街口，做最后的拼斗。王明章腹部、胸部多处中弹，他见大势已去，自己已无法行动，高呼“中国万岁，抗战到底”，用手枪引弹殉国。他的遗体经徐州、武汉到达重庆，王明章被国民政府追进为陆军上将。在得知师长牺牲之后，剩下的伤员们也在病房内用手榴弹有秩序的一批一批依次自爆。日军进入房间后，只看到三百具血肉模糊的尸体，整个藤县没有一个俘虏。这批川军主动走过大半个中国，来到这片和自己家乡八竿子都打不着的县城，英勇杀敌，为国捐躯。他们用他们的热血践行了那一篇《庐山宣言》：“地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任。”鬼子们啊，你们赢不了的。再说日军的子我路。这一路是板垣征四郎的第五师团。日本国内媒体曾经这样形容：石原的智，板垣的胆。第五师团虽然在平型关被咬了一口，但是最终率先独自攻占太原，正是风光无限。二月底，他们兵锋直指徐州东北重镇临沂。这一次被李宗仁拉上梁山的是驻扎在海州的这个青面兽庞炳勋。此人是会打仗的，但比较油滑，未必肯出死力。李宗仁决定不能怕麻烦，得找他先谈个心。当时他的第三军团配置是这样的：军团下辖四十军一个军，四十军下辖三十九师一个师，三十九师下辖哦，终于不是一个旅了，幺幺五旅、幺幺六旅两个旅。所以这个三军团外号三代单传。庞炳勋一个堂堂军团司令，一共也就五个团的兵力。更雪上加霜的是，老蒋最近要他裁掉一个团，明明正是用兵之际，居然还要裁员。这些边缘的业务部门是真不好干啊。庞炳勋正愁着呢，及时与李宗仁又来了。他说：“裁员的事，我去和老板沟通，一定还给你保留五个团的编制。还有什么要求？”庞炳勋说：“缺子弹。”李宗仁说：“安排。”然后语重心长地说：“庞将军，论年龄和资历，我该叫您大哥。您征战沙场的时候，我李宗仁还在广西陆军小学上课呢。今天刚好我负责五战区，有幸能和您并肩作战，我很荣幸。您也打了那么多年仗了，江湖上一直说您油滑，只会自保。”但我觉得您只是没有一个好的机会，谁不想荣耀疆场，谁不想青史留名？今天庞将军的机会来了。听到这里，职场老油条庞炳勋的眼中闪现出一丝久违的泪光。那么多年了，终于有人真正懂我了。庞炳勋心底的豪情又重新被点燃，杀敌报国，杀敌报国啊！李宗仁说：“您的任务是坚守临沂，对手是日军的王牌师团板垣征四郎。”庞炳勋说：“好。”我老庞辗转腾挪半辈子了，什么事都干过，就是没打过王牌。让我也来会会神马，是他马王牌。三月三号，临沂外围阵地汤头之战打响，庞炳勋还真是够硬。板垣师团苦战五天，才刚刚拿下汤头。庞炳勋一面向李宗仁叫苦求援，一面自己先干起来，组织敢死队分两路突然抄袭日军后背。一番血战后，居然又收复了汤头以南阵地。板垣脸都白了，因为这一战他提前叫来了很多媒体，本来想表演砍瓜切菜的，结果被一个名不见经传的杂牌部队打成这样。就这还钢军、水军吧。三月九号，板垣将一线部队增补到五千人，派出旅团长坂本顺少将指挥。日军火力实在太强，一路突破。三月十号开始攻击临沂城，临沂城墙相当高大和坚固，一般的野炮打不穿。
庞炳勋据险死守，打退了日军多次进攻，但在重炮和飞机持续轰击下，迟早是要破城。正当危机时刻，李宗仁在日军中的卧底夏文运从上海冒死发来一封密电，只有八个字。日军北动而南不动，李宗仁眼前一亮，这条情报值千金啊！太好了，他立刻决定将赞助义县的张自忠调去救援临沂。但转念一想，坏了，真是哪壶不开提哪壶，张自忠和庞炳勋是仇人啊！当初庞炳勋收了蒋介石黑钱，背叛冯玉祥，反戈一击，把张自忠的司令部围住，企图灭门。张自忠负重伤，在警卫的拼死保护下，才捡回一条命。可以说，这两个人之间是血海深仇。李宗仁叫来张自忠，对他说。之前你说过来武战区作战，上刀山下火海都可，唯独不能和庞炳勋合作，对吧？张自忠说：“对。”李宗仁说：“这事我没忘，我是知道的。现在交给你一个很关键的任务，去临沂救援庞炳勋。”张自忠沉默了几秒钟，然后说：“请李长官放心，保证完成任务。个人的恩怨，在民族大义面前又算什么呢？他李宗仁和蒋介石又何尝不是一对死敌？放下吧。”大家都放下吧，一起去杀日本人！张自忠立刻带领全军往临沂方向夺命狂奔，接下来二十四小时急行一百八十里，这速度差一点就赶上飞夺泸定桥的红军了。而且他们可是上万人的大部队，已经是奇迹。张自忠的心中只有一个信念：救下庞炳勋，救下临沂。三月十二号下午，五十九军抵达临沂西郊。其实日军是知道张自忠部的动向的，但是从义县到临沂至少三天的路程，所以日军准备先干掉庞炳勋，再反手吃掉自投罗网的张自忠。但是没想到张自忠那么凶，一天一夜就到了，让他们非常震惊。李宗仁考虑到张自忠和庞炳勋毕竟是仇人，万一真的相见恨晚，扭打起来的话不好收拾，就派了参谋长徐祖一赶去协调。你看这才叫微操，介入又不完全介入。老蒋每次那都是一份电报，直接夯到某个黄埔校友会的师长，中间一堆司令全部跳掉，那就乱了。十三号三人开会，没想到张和庞一见面就紧紧的握在一起，啥也不说了。以前那都是小事，我们都是中国人。接下来开会，徐祖一首先指出，庞将军，你这个指挥所必须立刻后撤二十里，现在离前线太近了，一枚炮弹你就没了。庞炳雄说，我从来不会超过离一线阵地五里，我要在能听见炮声的地方指挥。我们江湖人士打仗有我们的套路，你们学院派理解不了。徐祖一说什么学院派？我是上级在指导工作，你以为开玩笑呢？两个人争执不下，只能电话李宗仁。李宗仁对徐祖一说：“哎呀，小事不纠结，按庞炳勋说的办。”于是接下来讨论具体方案。庞炳勋说：“张自忠，你快带着部队进城，我们马上就顶不住了。”没想到张自忠说：“我不准备进城。”庞炳勋脸都白了：“你不准备进城？老弟，你是玩我呢？”张自忠娓娓道来：“临沂城那么小，那么多人进城，只有吃更多炮弹。”与其龟缩防守，不如主动出击。我想带队直接反攻。庞炳勋说：“那问题是我顶不住了呀。”张自忠说：“老哥，你必须顶住。我发起进攻三天之内必见分晓。”双方争执不下，请徐祖义定夺。徐说：“援军全部进城，只能多守几日，无法杀伤日军。而只有杀伤日军，才能真正解临沂之围。就按张将军说的办。”张自忠说：“明日拂晓，我们两边同时发起总攻。”十四号凌晨，五十九军分多路东渡沂河，血战一天一夜后，到十五号已经攻克河东的若干村庄。但十六号凌晨风云突变，日军师团主力四千多人也西渡沂河，直冲我军后方。若干阵地连续失守，好家伙，想和我们换家！张自忠立刻布置，收缩坚守茶叶山高地作为最后的支撑点，然后放弃所有河东村庄，全军回河西。张自忠很清楚，这一战的目的就是杀敌，杀得了敌，临沂解围；杀不了敌，占了哪个村都没用。鬼子到哪儿，我们去哪。于是主战场又回到河西，这一带立刻成为尸山血海。临沂之战的生死时刻到了，茶叶山、刘家湖、崖头各个阵地都是你死我活的反复拉锯。三月十六号，徐祖一看五十九军伤亡实在太大，问张自忠是否撤出战斗。张自忠当场反问：“我军伤亡大，日军伤亡就不大吗？”双方都在苦撑，战争的胜利就看谁能坚持最后那五分钟，不撤。徐请示李宗仁，李说：“按张将军说的办。”接着打。三月十七号，张自忠做了如下布置：全军所有山炮、野炮、重迫击炮全部推到一线。黄昏前打出全部炮弹，打光后，全军所有官兵发起总冲锋，炮兵持大刀投入战斗，步兵子弹打光后，使用刺刀冲杀，不留预备队。攻击持续时间二十四小时。当夜，全军突击开始了，大炮在怒吼，大地在颤抖，接着就是不顾一切的冲锋，狭路相逢勇者胜。鬼子们，今天要么我死，要么你死。终于在张自忠的勇猛梭哈下，日军顶不住了，向汤头和莒县退去。十八号。
张自忠和庞炳勋一将生勇追穷寇，把坂本支队围在了汤头。眼看强攻就能全部吃掉，但突然二十号傍晚，李宗仁的撤退令到了。原来在藤县失守后，十九号义县又失守，金浦路正面形势紧张，所以李宗仁又把救火大队五十九军调往废县去侧击日军。事后看，这是一步臭棋。十鸟在林不如一鸟在手，应该先把残敌咬死再说。这样，张自忠离开临沂战场。伊和两岸的战斗，日军死伤三千多人，创下了开战以来单次作战之记录，史称“临沂大捷”。板垣真四郎一看硬货走了，又卷土重来，再次猛攻。这次板垣亲自上阵指挥，庞炳勋又顶不住了，连连请求支援。二十三号，老蒋直接电令张自忠回去救援。于是，五十九军又是一个急行军，再保临沂。这是他们台药庄战役期间的第三次救火，经过殊死搏杀，再次稳住阵地。二十九号，援军也到了，汤恩伯二十军团的骑兵团抵达。同一天，寺内兽医的命令也到了，让板垣真四郎派主力绕过临沂去台小庄帮忙。临沂先不要管了，反正你们也搞不定。板垣真是气炸了，丢了面子又折兵，还要出力去成全击鼓连剑那个家伙，那也只能遵命，让版本支队增援台小庄，其余人缩回汤头。我军顺势转入，全面反攻。板垣逃得非常狼狈，丢弃尸体和装备无数。这样，在血染淮河、死守藤县、硬刚临沂这三场振奋人心的前传之后，我们的大戏台小庄传奇。终于要来到主舞台了。当左路的板垣真四郎在临沂受阻之后，右路的击鼓连界反而挺高兴。哟西，他们来不了最好，那就让我们第十师团独享攻占台儿庄的荣光吧！继续的进击。在藤县战斗期间，老蒋最终还是把汤恩伯的二十军团划入五战区，后来又增加了孙连仲的第二集团军。于是，李宗仁得以解锁了两张新卡牌：入云龙汤恩伯、霹雳火池丰臣。我分别介绍一下，汤恩伯的部队参加了三七年八月的南口会战，比淞沪还要先打响，是全面抗战以来第一场强硬的战斗，名望很高，而且此时也是中央军里唯一一支相对完整的力量了。把他们投入战场，老蒋肯定是非常揪心的，生怕再有个什么闪失。但大敌当前，在李宗仁面前多余的话也不好说，只能让汤恩伯自己掌握分寸了。孙连仲的第二集团军是西北军的底子，参加了娘子关战役，打得很英勇，损失也非常大。当前只有三个师可以参战，李宗仁的思路是先把汤恩伯藏起来，然后让孙连仲诱敌深入。击鼓连界现在非常狂妄，很有可能会中招。等日军在台小庄受阻，让汤恩伯从侧背杀出，夹击日军。他有两点考虑啊。第一，西北军有个特长，善于防守，挖攻势水平全国第一，这个日军可不知道。而汤恩伯武器好，野战能力强，拥有一击必杀的实力，所以这两个球员，一个踢后卫，一个踢前锋，正好。接到任务后，孙连仲是这样布置的：张经照的三十师守台儿庄左翼，黄桥松二十七师守台儿庄右翼，最能打的池丰城三十一师守台儿庄。三月二十二号下午，汤恩伯领着五十二军军长关灵珍路过台儿庄，和他讨论战术。汤恩伯说。你们的任务就是把鬼子从义县吸引到太阳庄北边，然后我们从敌后冲出来，一举拿下。池丰城问：“下单之后多久能到？”关灵珍说：“枪声一响，立刻出发。你们只需坚守三天，我们从敌后必定破敌。”不知道是内奸汇报还是侦查所获，此时的击鼓连界也知道汤恩伯兵团将对自己展开进攻，但就是不知道他们的具体位置。他觉得如能重创汤恩伯这支中国主力，也是大功一件。最好能又打死汤恩伯，又夺下台药庄，那风头就出大了。于是三月二十二号，他示意赖古起做出如下的安排：一、成立台药庄派遣队，兵力一个步兵大队，一个野炮大队，继续南下；二、成立宜州支队，兵力有一个连队，向临沂前进，去支援板垣师团。对你没有听错，他们还挺忙，还要搞后场横船。三、支队主力仍然在义县集结，等待汤恩伯兵团出现后就地决战。这样。第十师团的赖谷支队的台儿庄派遣队即将向台儿庄进军了，人数只有区区一千多人。为什么这样安排？等会儿我们就知道了。二十三号拂晓，池丰城根据命令派出一个骑兵连和一个步兵连，主动出击去引诱日军。没想到不用引诱，日军台儿庄派遣队也正攻击前进，双方迎头相撞。我军且战且退，日军边打边追。到中午，日军又增派了三百多人和七辆坦克，我军两个连后退不及，被包围并屠杀了。二十四号一早，太药庄派遣军继续推进，这时候人数已经增补到两千多人。在二十多门重炮的锤击下，刘家湖失守。日军这个所谓的太药庄派遣队，明面上人数不多，但是后面兵线不停补兵，越滚越多，坦克啊、重炮啊什么也都来了，好像不对劲啊！这不是我们在引诱敌人吧？是敌人在引诱我们去引诱他。日军的目标本就是太药庄啊！
。李宗仁果断取消了赤峰纯的诱敌任务，让他全力防守太阳庄，并且立刻让五战区直辖的炮兵七团赶去增援。孙连仲也把集团军司令部顶到了运河南岸的韩家寺，亲自坐镇。他急调二十七师增援太阳庄外围。这时候，赤峰纯问汤恩伯：“大哥，不是一打小你就来吗？这都一天半了，人呢？”汤回复：“计划赶不上变化，我们和日军也干上了，来不了了。原来日军横船的那个球被汤恩伯无意间断了。”五十二军和日军的宜州支队在孤立集狭路相逢，但远远没有汤说的那么夸张。因为虽然五十二军确实在激战，但汤恩伯的嫡系主力八十五军还藏在暴毒固山区，按兵没动。显然，这和他说的来不了还是有很大差距。赤峰城只有自己想办法。二十四号下午，三十一师向袁尚村和刘家湖发起反击，成功夺回刘家湖，但袁尚村没有拿下。太阳庄北部寨墙被轰出一个大缺口。很多日军冒死冲入，赤峰城立刻派出敢死队反冲锋。一番血战后，终于将突出寨子的日军逼退。夜里，李宗仁支援的大炮到了，这是九门沈阳兵工厂山寨的克鲁波野炮，七十五毫米口径，最大射程一万三千米，威力喜人。赤峰城一秒钟都不耽误，二十五号凌晨向日军炮兵阵地开火急袭，日军猝不及防，阵地上很多弹药当场引爆。日军想反击，但他们的小野炮射程不如我们，反击失败。可是到了二十五号白天，飞机又来了，在轰炸和炮火的猛击下，刘家湖再次失守。到下午，寨子北门再次被轰塌，又有两百个日军进来了，双方展开白刃肉搏。我军付出四百多人的伤亡后，才把他们基本消灭。但还有一小撮缩进了一个叫城隍庙的庙，楼高怨声，野草丛生，不好打。不过我们每一集都有这么一坨倒霉蛋，你们应该也猜到结局了。对我军点火烧草，庙里的日军再次成为烤猪。十六号混战继续。日军又从北门冲进来了，很快就占领了整个东半边的庄子。介绍一下太阳庄，鲁南这一带民风彪悍，当地村民为了防匪，家家修碉楼，所以进攻方想要全部占领太阳庄，需要一个碉楼一个碉楼拔除，非常难打。反过来，只要进攻方占下了碉楼，也可以据险固守，防守方想要反冲锋把他们赶走也同样困难。所以这个寨子就是一个天然的巷战基地。太阳庄内的殊死搏杀开始了。二十七号傍晚，日军的援军六十三连队到了。这边，李宗仁给赤峰城调来的新式火炮也到了，有几门德国进口的一百五十毫米巨型榴弹炮，还有一批战车防御炮。二十八号，六十三连队补入之后，太阳庄的日军已经接近了六千人，双方开始逐阶逐屋争夺。日军的坦克刚开始还是横冲直撞的前进，直到领头的一辆被当场完爆，原来是战防炮连已经就位了。这批日军还没见过这种高科技，顿时魂飞魄散。当天击毁日军坦克四辆，重创两辆。城外东北方向，二十七师向刘家湖猛攻，双方展开血战，日军不得不分兵回防。当天，老蒋知道徐州已到生死存亡之际，向第五战区下令，台儿庄一步也不许后退，擅自后退者军法从事。刚才提到过，三月二十九号，四内兽一让板垣暂停临沂的攻击，去增援台儿庄。于是，坂本顺支队四千多人晕头晕脑地卷入了台儿庄这个项目组。结果这次后场横船又被汤恩伯截断了。汤司令到底是个什么诡异的走位啊？发现日军之后，汤恩伯觉得如果按原计划奔向太阳庄，那侧后方的版本支队刚好可以和太阳庄的赖谷支队配合前后夹攻，自己反而成为了被包围的那个。他当即决定先从内线转到外线，然后重新跑位，把版本和赖谷一起包住，来个解杀还杀。虽然他有他的想法，但在李宗仁看来，完全都是借口。我们一堆杂牌浴血奋战，你们这些个中央军的大爷还在那里投机取巧、推三阻四，真是太气人了！将来一定要把你写到回忆录里去。于是，四月二号，坂本顺的部队很顺利地进入了台儿庄东部地区，向庄外的二十七师阵地发起疯狂进攻，这让台儿庄地区的形势雪上加霜。黄桥松师长带领二十七师与敌人展开生死搏斗，到最后，每一条战壕都被尸体全部填满。话说汤恩伯那边都是已经兜完了，但是前进的速度还是很慢。李宗仁终于忍无可忍，给汤恩伯打电话，把话也说开了：“汤司令，你到底什么时候到？委员长已经给了我尚方宝剑，贻误战机者按韩复榘处理。”言下之意就是，虽然你是皇亲国戚，但你敢不敢赌，我就一定整不死你。汤恩伯终于答应，加速行动。同一天，赖谷起的主力部队三十九连队也赶到太阳庄，反正已经到了决战的时刻，双方都拼了。四月三号，全庄三分之二已被日军所占。由日本广播电台已经宣布太阳庄战役的胜利。此时，赤峰城三十一师已经从八千人打到一千四百人了。他终于给孙连仲打了电话，请求撤到运河南岸，不然必将全军覆没。孙连仲也没法拒绝了。一个师已经扛住了日军重兵猛攻那么多天，还要怎么样？现在板垣的部队也加入了，那我方的援军呢？
，明明说好三天，但是三天之后又三天，三天之后又三天，九天了呀！我们这也算尽力了吧？孙连仲给李宗仁打电话，直接用上了哀求的口吻：“可否撤到运河以南，给我们第二集团军留点种子吧？”也是长官的大恩大德了。李宗仁的回复残酷而坚决：“不行，务必坚守到明天拂晓。有违抗者，军法从事。”李宗仁知道，明天四月四号，汤恩伯应该就到了。如果今天撤退，前功尽弃，无论多么无情，无论多么不合理，这时候作为领导必须死死咬住，不行就是不行。孙连仲也没浪费时间，回答道：“好的，整个集团军打完为止。”李宗仁给孙连仲十万元现大洋，组织敢死队向日军逆袭。那个时候，从庄外进入庄内，就是从生去到死。由伙夫、马夫、担架兵、警卫员、通信员组成的敢死队凑齐了，他们把分到了大洋都扔到了地上。临时队长说。长官，我们命都不要了，还要钱干什么？留着这点钱，等抗战胜利了，给咱们立块碑就行了。说完，他们便毅然冲入庄内。池丰城没有等来撤退的许可，却等来了孙连仲给自己组的一支敢死队，什么都懂了。他下令炸掉身后的浮桥，破釜沉舟，背水一战。全体弟兄们，大刀相！敢死队举起大刀，高唱他们西北军的大刀进行曲，以必死的决心冲入敌阵。日军此时已极度疲惫，完全招架不住。鬼子们的头纷纷落地。血战一夜后，我军居然又收复了台儿庄四分之三的街区。那边都绝命冲锋了，这边汤恩伯还没露面。四月五号，老蒋也绷不住了，发电报给汤。中间两句是这样。该军团各居敌侧背，态势尤为有利，攻击进不奏功，其将何以自解？这份电报也许是真的责怪，也许只是做作秀，其实是疯狂暗示。可以动了呀，你这家伙！再不出手，我们俩对下面人怎么交代？而且现在时机那么好，还保存什么实力？快去摘桃子！啊！汤恩伯秒回信息，以严令各军速向太药庄攻击前进。今明两天能将当面日军压迫于太药庄北岸而歼灭之。哇，这个汤恩伯对项目的状况倒是如数家珍，就是等着大老板一声令下。五号晚，汤恩伯指挥八十五军、五十二军和新加入的七十五军，向日军版本支队发起全线猛攻。日军后路被断，一下就懵了。板垣真四郎命令版本顺迅速转进宜州，翻译成人话就是：其他的别管了，保命要紧，赶快撤回临沂啊！五号夜里，版本顺给赖谷启发了个电报，说：“兄弟啊，我们奉命在明天日落后撤退，我建议大家手拉手一起走，面子你有我也有。”赖谷启一看这个形势很差，六号下午请示机构连接，说人家第五师团的老大都同意撤了，我们能不能也撤？结果机构连接不同意，坚决不可转进。夺取台儿光的荣光是属于我们的。哎呦，谁鸟你啊？哦，下课上就你们高级军官会啊，我们基层就不会啊。赖谷启保命为上，没等天黑就溜了，在庄外遗弃了海量的尸体和装备。那边版本顺好容易熬到天黑，准备撤的时候才发现赖谷支队人已经没了。八嘎，我们提前把底价告诉你的人，你就赖我们啊！版本支队跑晚了，所以一路上被我们的追军集火追打，死伤很惨重。六号，池丰城带领残存官兵，以密集的手榴弹持续封锁日军撤退路径。反正人走可以，命得留下。不过有一些跑不掉的日军也想出了捷径，开始点火自焚，这样足不出户就可以去神社里抢座位了。七号凌晨四点，太药庄全部收复，李宗仁下令全面追击。但到九号，赖谷支队和坂本支队已经全部缩回了易县，建立了坚固的阻击阵地。接下来的两天，二十军团多次强攻，死伤惨重却没有任何进展。虽然老蒋拼命催着吃掉对手，但李宗仁已经没有余力了。汤恩伯不肯攻坚，而孙连仲早已被打残，李宗仁又哪里还有实力吃掉日军两个主力支队呢？双方形成相持，太药庄战役至此落幕。我军伤亡约五万人，日方自己统计伤亡一万两千人，实际应该在两万人左右。太药庄大捷是抗战以来第一次重大胜利，也是日本新式陆军建立以来的第一次惨败。这次胜利极大地鼓舞了全国人民的抗战信心，日寇绝非不会败，中国必定不会亡。顺便说一下太药庄战役中几个主将后来的命运啊，第五战区司令李宗仁。1949年曾任国民党代总统，后去往美国。1965年回国。1 9 6 9年在北京去世。五十九军军长张自忠。1 9 4 0年在枣宜会战中英勇殉国，之后被国民政府追进为陆军上将。第二集团军司令孙连仲，曾任第六战区司令长官。1 9 4 9年去往台北，与人合开了一家餐馆，勉强度日。1990年在台湾病逝。二十军团司令汤恩伯，曾任国民党京沪警备总司令，后去往台北。一九五四年赴日本治病，同一年病死在日本。三十一师师长池丰臣曾在国民党国防部工作，参与了北平和平解放
。一九四九年被审查并入狱。一九五五年在北京的监狱中病逝。一九八三年获北京市公安局平反。第三军团司令庞炳勋。一九四三年投降日军，曾任韦开峰绥靖公署主任。一九四九年去往台北，与人合开了一家餐馆。对，就是孙联中那家。一九六三年在台湾病逝。他们很快就纷纷离开了历史的舞台，最终也走出了截然不同的人生轨迹。但我们不应忘记，在一九三八年的台湾战场，他们曾一起代表我们这个民族，合力携手血战日寇。他们配得上这片土地上后人们的致敬和赞美。